人生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う新米行政書士が在宅血液透析並びに人移植に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。人生をよく生きる。本日は2020年12月の11日金曜日になります。昨日のポッドキャストでは、日本透析医学会、えー、維持血液透析ガイドラインに関する内容を放送させていただきました。えー、以前、私、えーま、素人であり、一患者である私が、うん、同ガイドラインをまあ、読み、私なりの理解でまとめたブログというのを以前アップしておりまして、その内容をまあベースにして、えー、音声メディアで、えー、発信をしたということになりますが、まあ、その理由としては、まあ、前回のポッドキャストでもご紹介しましたけれども、内科医竹雄こと大竹洋一先生からご紹介いただいた、一歩先の透析医療、理論と実践。こちらの書籍の内容をご紹介するブログ記事をアップをしていて、でその内容の中で、長時間血液透析、えー、並びに頻回血液透析のメリットに関する部分を、以前私が同内容についてまとめているブログの記事がありますので、そちらをご参照くださいという形で投げてしまっていた。まあ、投げっぱなしは、えー、あまりに不親切だなということで、えー、過去のブログを、まあ、私自身も振り返るということもありまして、加味して、この音声メディアで皆様にご紹介しようということで、えー、全5回にわたって、放送をしましょうということになったわけですね。その第1弾が昨日でした。えっ、ー、と、昨日の維持血液透析ガイドラインの内容については、まあ、全シリーズの中では、まあ、いわばエピソードゼロ的な立ち位置でして、えー、今日から3回に分けてご紹介する日本透析医学会雑誌、2019年ですかね。でこちらの、頻回長時間透析の現状と展望という委員会報告の記事。でこちらは、えー、頻回血液透析、長時間血液透析に関してはかなり突っ込んだものになっております。内容はかなり高度で、記述もかなり難解です。まあ、しかしですね、あのー、まあ、私が、まあ、僭越ながら、まあ、あ理解できた部分、私なりに理解できた部分というのを私なりになんとかあ表現をして、まあ、ブログに、えー、アップしているんですね。で、それが、えー、3回に3つの記事に分かれてしまっているので、まあ、このポッドキャストでも3回に分けてご紹介しようということにしました。で、この日本透析学会雑誌、えー、頻回長時間透析の現状と展望というのは、えー、構成としては総論と、えー、格論がまあ大きく分けられていて、で、えー、格論が、えー、計7つ、7つの項目で、まあ、小立てされています。一応ざっと、洗っとくと、1番目が透析量、水分管理に安全性、各個、施設、深夜、長時間透析の適用と安全対策の実態確保。3つ目に適用、4番目が
、患者管理と透析処方、えー、5番目がバスキュラーアクセス管理、えー、6番目、えー、透析装置、かっこ頻回長時間透析に適した装置、かっこ7番目が、えー、統計調査、かっこ JRDR、うん、予後解析から見た頻回長時間透析の指摘透析量、かっこという、まあ、小立てで構成されていますので、まあ、これを、まあねえー、全3回に分けて、ちょっと長丁場になりますけれども、えー、一つ一つ、まあ、できるだけ、えー、丁寧にご紹介していこうと思っておりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。では参りましょう。まず、総論です、うん。総論に関しては、前回お話しした維持血液透析ガイドラインの内容とほぼほぼ重複しておりますが、同ガイドラインというのはあくまで維持血液透析のガイドラインですからね。で、頻回、長時間、うん、血液透析に関しての内容というのは、その同ガイドラインのあくまで一つの章。第5章、発展的血液浄化法の中で述べられていたに過ぎませんので、んで今回は一部補足部分がありますので、それをご紹介しますね。で、個人的に重要だなと思われている箇所があって、でそれは、んこの頻回長時間透析の現状と展望というこの委員会報告の目的です。はい。で、どう述べられているかというと、頻回、長時間血液透析については、いくつかの臨床的有用性が示されているが、どのような患者に、どのようなスケジュールの透析治療を実践すべきかの指針は、今まで示されていなかったのが実情ですということですね。まあ、透析をやっているものとしては、うん、非常に気になる部分ではありますね。でつまり、えー、通院、血液透析、いわゆる標準血液透析、週3回、時間にして3時間から6時間未満っていうやつですね。で、それよりも透析の回数を増やして、で透析の時間も長くして、そうした方が非常に有効ですよと、有用性があるよということは聞いていると、耳にしたことがあるかと思うんですけれども、じゃ実際ね、どのような患者に対して、どのようなスケジュールで、まあ、具体的にね、どのようなスケジュールで、その透析治療を実施すべきかっていうのを指針が、これまでに示されていなかったって言ってるんですよね。うん。だから、これがベストですよみたいなものが、まだないんでしょうね。うん。標準血液透析は、あの、まあ、間欠的治療であってね、うん、生命を、最低限の生命を維持するレベルの透析量であるということははっきりしているんだけれども、うん、どれぐらい、えー、数を増やすとかね、どれぐらい時間を伸ばすとかいう、その具体的なスケジューリングっていうのの指針がこれまで示されていなかったよということも踏まえて、まあ、今回の委員会報告として、えー全7項目に関してね、分けて、えー、それぞれの事象を明確にするということが目的ですよと、歌っています。非常に重要なあ点だと思います。はい。では、各論に参りましょう。同委員会報告の本丸に入ってまいります。全7項目にわたって話が展開されていきますので、一つ一つ丁寧にご紹介していきたいと思います。まず1、透析量と水分管理に関するものです。ポイントが4つあります。ポイント4つ。1つ目が、頻回、長時間血液透析の透析量の問題と課題。2つ目、透析回数並びに透析時間の溶出除去に及ぼす影響。3つ目、頻回長時間透析の透析量
評価方法についてで4つ目適正除水と待機量の管理この4つのポイントを挙げておりますので、えー、ポイント1つ1つ丁寧にご説明してまいりますまず1頻回長時間血液透析の透析量の問題点と課題。で、これは、えっ、ー、と、適正透析の評価指標に関する記述です。指標ですね。で、透析患者さんであれば、うん、まあ、もしかしたら見たことがあるんじゃないかと思うんですけど、そのアルファベットで K、で T、で、スラッシュで V、KT、スラッシュ V って書いてある。なんかその表記って見たことありませんで、恥ずかしながらこう、私は実はあまり馴染みがなくてですね、透析8年目になるんですけど、実はあまり馴染みがなくてというか、まあ、知っていたんだけども、あんま気にしてなかったってことなんですけどね。で、まあ、どういうものかっていうと、まあ、僕もね、あの詳しく知らないのであれですけど、K っていうのはまあクリアランスの K ですね。で、T っていうのは透析の時間。で、V っていうのは、あその患者さんの、なんでしょうね。体液総量っていうんですかね。患者さんの水分の総量って感じですね。なので、えっ、ー、と、まあ、クリアランスに透析の時間をかけて、で、そいつを体液総量で割ってあげるという指標ですね。で、うん、まあ、さっきにご紹介した維持血液透析ガイドラインで示されている、この、KT スラッシュ V ってやつですね。クリアランスかける時間を、を体育総量で割ってあげるという、この指標のこの数値の必要最低値っていうのは、あくまで週3回透析時を想定したものであって、ここは重要なんですけど、週3回以外のスケジュールには適用できないって書いてあるんですよね。で、加えて、あの、適正透析の評価指標としてね、中分子。まあ、あの、よく、その、尿毒素物質のね、話をするときに、小分子と中分子みたいな、あの、大きい中くらいみたいな話をすると思うんですけど、その、中分子を含めた現在の視点からすると、あの、小分子である尿素を指標物質とした、この、クリアランスかける時間を、体育数量で割ってあげるっていう、KT スラッシュ V っていう、こいつのみでは、評価が不十分だって、って言ってるんですよ。はい。で、まあ、その一方でね、まあ、不十分だって言っておきながら、一方で、その、うん、中分子、例えば β ミクログロブリンとかね、中分子に関する指標っていうのは、現状、まあ、今ちょっと言っちゃいましたけど、β ミクログロブリン以外に確立したものがないんですって。はい。なので、あ結果としてね、その適正透析の指標としては、まあ、より包括的な、ね、指標が必要ですよという問題提起をしてます。はい。では、2つ目のポイント、透析回数並びに透析時間の溶出除去に及ぼす影響です。ここで溶出というのは、透析患者さんの血液中の、えー、尿毒症物質と捉えて差し支えないんじゃないでしょうか。溶質除去。まあ、尿毒症物質ですね。で、この溶質除去に関して、頻回短時間透析っていうものと、長時間透析。で、これを分けて記述されていますね。なので、ちょっとそれぞれに。分けてお話ししていきますね。で、まず、近海、えー、短時間透析の溶出除去についてです。まあ、うん、回数、透析回数を多く、で、かつ、時間短いということですね。溶出、まあ、尿毒症物質の除去、これの効率というのは、透析の前半が高いんだそうですね。はい。で、したがって、頻回透析では、溶質尿毒症物質の総除去量っていうのは、週あたりの総透析時間の割に多くなるっ
ていう表記されてるんですけど、ちょっと分かりづらいと思いませんで、私なりの理解なんですけど、ちょっと例えばですよ。例えば、毎日2時間の投石をしたとしますね。毎日っていうのは休みなしなので、週7日ですから7回。そうすると、そう、投石時間っていうのは、あ2時間かける7日ですから、7に14ですね。14時間。14時間。で、えー、対して、週3回、投石時間5時間でした場合の、1週間の総投石時間っていうのは、うん、投石時間が5時間。で、かけるの週3回ですから、五三15、15時間。で、これ、えー、14時間対15時間ですね。1週間の総透析時間、総治療時間では、うん、1時間少ないですね。毎日2時間っていう1週間ね。毎日2時間という投石の方が、週3回5時間で、えー、総投石時間が15時間よりも1時間短いんだけれども、だけれども、病室の総除去量は多いんだっていうことじゃないかなと思ってるんです。うん。なんとなく伝わりますかね。あの、一週間のね、あの、総投石時間が多い方がいいんじゃないって思いがちですけれども、いやいや、そうじゃないんじゃないのって言ってるんじゃないかなと思ってるんです。これは、ごめんなさい、私の理解なんですけど、多分間違ってないと思うんですけどね。はい。まあ、さらに、そのメリットとして、その頻回に投石することのメリットとして、体内のね、溶質濃度、まあ、あの尿毒症物質の濃度のピーク値、ピークの値っていうのが低くなって、まあ、変動幅も小さくなるよと言ってますね。で、その結果として、えー、生理的状態に近づくって表現してるんです。ちょっとまあ難しいですね。まあ、英語で書かれてましたけど、ノーマルあフィジオロジーってありましたけれども、まあ、あ健常なというか、本来の生態の健常状態に近いっていうことなんです。でしょうねどうしても、まあ、こう、透析患者としてはね、その素人である透析患者の認識としては、こう、透析をすると、体の中が、まあ、毒素が抜けてね、きれいになって、で、透析をしてない,してない間に、まあ、毒素が溜まってっちゃってね、まあ、言うなれば体の中が汚くなってっちゃって、で、で、また翌日、透析をして、きれいになって、うん、また、汚くなってっていう、こう、波が発生するじゃないですか。で、ましてやこれ、週3回、まあ、月水金とか川木道ってなると、非透析日っていうのは2日連続っていうのが生じますよね。そうすると、その透析をしない、えー、この2日間に、尿毒物質、尿毒症物質が体内に、えー、蓄積されるっていうのが、まあ、さらに多くなるわけですよね。そうすると、それを、えっ、ー、と、二日空けた後の透析でね、あの、ダイアライザーと透析液を介して、えー、血液をきれいにすることはできるんだけれども、この子、だから幅が、変動幅が大きくなりますよね。で、これを、透析の回数を増やしてあげることによって、こう、例えばね、私なんかは週6回やってるので、こう、一日開けるっていうこと自体がレアなんですよ。でも毎日毎日やってるので、その、うん、その、なんだろうね、その、こう言ってるように、体内のその尿毒症物質の濃度っていうのがね、その、こう、ナビがね、小さくて済むということですね。これが、まあメリットというか、あ有用性、えー、として挙げられていますね。はい。ちょっと難しいですね。うん、で、この溶質除去に関して、えー、この溶質を分子別に見てます。で
、尿素のような小分子というのは、頻回透析による除去効率というのは特に高まると言っています。で、この頻回報告の文中に、うん、尿素のね、透析効率が高まる根拠として、こういう表現をしています。非常にこう、医学用語が散りばめられて、分かりづらいんですけど、一応ご紹介しておくと、透析性が良好で、かつ、体液、核壁間移動抵抗も小さいためって書いてます。透析性が良好で、かつ、体液、核壁間移動抵抗も小さいためという記述があります。体液、核壁、間移動抵抗ってなんだよっていう感じですね。まあ、透析性についてはね、あの、まあ、これ私の理解ですけど、まあ、ダイアライザーのね、あの、ある膜ですよね。まあ、で、その膜の間で、その物質の移動が、のやり取りがあるので、まあ、多分そこの話をしてるんじゃないかなと思うんですけど、で、その膜の間の移動のやり取りですから、その分子が小さい方のが、まあ、あのダイアライザーの中みたいな中屈指ってやつですね。あの、中くらいの中に、えっ、ー、と、空に糸って書くやつですね。まあ、中屈指が、まあ、何千本だか何万本だか知らない、何百万本だか知らないですけど、まあ、その塊のその、その膜を、まあ、通りやすいっていうことは、まあ、これは自明ですと。これはなんとか理解できる。で、問題は体液、核壁間移動抵抗ってことですよ。で、体液がわかりますね。で、核壁っていうのは、こう、隔てる。壁。壁を隔てる。で、その間。で、それを移動する抵抗ですね。うん。分かったような、分からないような。で、私の理解としては、こう、まあ、分子がね、細胞内から、まあ、人間のその細胞内から、細胞外、細胞の外へ出るときっていうのって、あの昔、生物で習ったと思うんですけど、こう、細胞って細胞壁っていうのがありますよね。そこの、こう、うん、細胞の中からね、その細胞の外に出るには、その細胞壁っていうのをまず、うん、移動しますよね。で、それで細胞壁をはじめね、うん、まあ、いろんな物質がね、まあ、ここでいう濃度気象物質なんでしょうけど、この溶質が体内を移動する際っていうのは、まあ、つどつどね、まあ、いろんなところに、こう、細胞壁のようなね、まあ、ここで言ってる核引きって言ってますけど、こういう壁がね、あ抵抗移動の抵抗となるような壁があるんだと。で、まあ、その、まあ、で言うなれば、その壁による、その、溶質の移動を妨げる、これが抵抗となると。わかりますかね。伝わりましたかね。<笑>うん、こういうことを指してるんじゃなかろうかと。体液、核壁間移動抵抗。なる言葉の意味はね。うん。で、そのことで言うと、問題はリンなんですよ。リン。同じ小分子でもね、同じその尿素と一緒の小分子であるリン。まあ、リンっていうのは、まず体内における分布スペースっていうのが大きいんですって。うん。尿素に比べてね。あの、分布してるある。存在しているスペースが広いんですって。で、加えて、えー、今申し上げた、その核壁間の移動っていうのが複数あるって想定されてると言ってます。その、なんでしょうね、リンがこう、うん、細胞の中からこう、いろいろこう移動するじゃないですか。その間に、こう、ハードルというかね、いろいろ越えなきゃいけない壁が複数あるって言ってるんだと思うんですけど、まあ、そうなると、さっきの話じゃないですけど、もうその都度その都度抵抗を感じる、抵抗が発生するのでね。まあ、それが、まあ、繰り返しになりますけど、体液、核壁間移動抵抗っていうことなんでしょうけど。で、で、頻回透析であっても、このリンをね、リンのその十分な除去量っていうのを達成するためには、まあ、やっぱり、この、うんまあ、繰り返しになりますけど、そのリンというのはその体内における分布スペースが非常に広くて大きいということと、その核壁間の移動が複数あると
、その越えなきゃいけない壁っていうのがいくつかあって、抵抗が大きいということを考慮して、頻回透析であっても、その十分なリンを除去するためには、えっ、ー、と、最低ね、1回の透析時間っていうのは3時間は必要だと。3時間の透析時間は必要ですよということを言っています。はい。頻回、短時間血液透析の溶出除去についてお話ししてきましたので、えー、今度は長時間、長時間透析の溶出除去に関する記述のご説明になります。えー、中分子、えーと、ベータ2ミクログロブリンですね、えー、こういったような中分子というのは、あの先ほどお話ししたね、分かりづらい、核壁管移動抵抗というのがあると。まあ、それはそうですね。まあまあ、小分子よりも中分子の方が、まあ、でかいのでね、移動抵抗が大きいということなんでしょう。で、えー、これと、うん、先にご説明した、えっ、ー、と、体内におけるね、分布スペースが広い、まあ大きい、リン。で、こういった、えー、尿毒症物質、溶質というのは、透析を長時間行うことによって、まあ、ここでまたちょっと医学用語っぽいのが出てくるんですけど、深部区画からの除去が増え、溶質の総除去量が多くなると記載がありました。うんと、深部区画なんでしょうねっていうのがありますけど、まあ、素人では私の理解としては、まあ、体内の隅々、奥底っていう。とこなんですかね表層じゃないって感じですかね。うんだから、ね、時間をかけてやらないとあ、えー、隅々の汚れも落ちないよってことなんじゃないですかね。うんまあ、いいんじゃないですかね。素人はそれぐらいの理解で。うんあの掃除機かけるときにザーって大雑把にかけて取れるゴミもあれば、かなり細かくね、隅々まで。奥、そこに体潜って、うん、手伸ばして、えー、拭かないと取れない汚れってあるじゃないですか。多分まあそういうことに,に近いんじゃないですかね。はい。で、また、この、深部区画、うん、深部区画からの除去が増えることで、えー、これ、ね、次大事なんですけど、透析後のリバウンドも小さくなるって言ってるんですけど、リバウンドってなんだよ。まあ、体重のリバウンドは効きますよね。一回ダイエットして、ダイエットして落とした体重がまた増えるっていうことですけど、うん、透析でいうとこのリバウンドってなんだよっていうことなんですけど、そのリバウンドが小さくなると。で、これはですね、どう説明するかというと、透析終了後って、まあ、あの、ね、体が、あまあ、尿毒症物質で、えーまあまあ、汚れていたというかね、まあ、その状態から透析を行うことによって尿毒症物質を、まあ、ダイアライザーを介してね、透析液体ダイアライザーを介して、まあ、きれいになって透析終了ってなるんだけれども、その終了後から、この溶質ね、尿毒症物質、例えばリンダとか、まあ、ベータズミクロブルミとか、まあ、尿素もそうなんでしょうけど、こういった、多分その、溶質っていうのは、その、透析が終了後からね、その、細胞内から、細胞外に、つまり、血管内ですね、に移動するんですって。うん。で、な、何を言わんとしているかというと、その、我々って、血管、まあ、シャント紙ですよね。その、シャント紙。で、まあ、血管に針を刺して、その血液をね、体外循環させて、まあ、ダイアライザーを通してね、で、きれいにして、また血中に戻すっていうことをやってるわけですよね。まあ、言い方を変えると、えー、血液中の尿毒症物質を除去している。もっと言い方を変えると、血液中の尿毒症物質のみしか除去できてないっていうことですよね。なんとなくわかりますよね。で、その、我々の、まあ、あえて敵って言いますけど、あの、尿毒症物質であるね
、今、まあ、リンダとか、まあ、ベータスミクログログブリンだとかね、まあ、リンダとかって、まあ、まあ、いろいろ、うん、尿毒素物質総,総称して、溶質って言いますけど、それらっていうのは、血液中にあるものが全てじゃないですよね。あくまで細胞内に、が、急速に上昇するんですって。で、このことを、透析、後のリバウンド現象っていうんですって。うん。難しいですね。難しいし、体の仕組みっていうのは不思議なもんですね。で、これを理解できると、あの、先にご説明したね、その、頻回で、かつ短時間透析の場合っていうのは、実はこのリバウンドが大きくなるって言われてるんです。で、この理屈がわかるんですよ。つまり、どういうことかっていうと、あのー、まあ、透析の回数を増やしてね、で、時間が短い透析。で、これによる溶質の除去っていうのは、まあ、小分子のね、尿素なんかに代表される、えー、まあ、たびたびご紹介しますけど、体液、壁、体液核壁管移動抵抗、ちょっと言いにくいですね。体液核壁管移動抵抗が小さい。溶質が中心なんですよね。除去されている溶質としてはね。なので、その、例えば2時間とか短時間で終わっただけではね、そういった小分子の、そのしかも尿素の類がメインで除去されるだけであって、うん、深部区画にねあの、存在している、例えばリンだとか、あの、体液、えー、核壁管移動抵抗の大きい、そのベータ2ミクロブルグロブリンを代表とした、その中分子なんかっていうのは十分除去しれ、しきれてないわけですよ。なので、その透析終了後にね、そのリバウンド現象っていうのが生じやすくなるということになるわけですよ。難しいですね。はい。私も、うーん。いい勉強させてもらってます。ありがとうございます。あの、こうして、やっぱね、ブログで、うん、書くことでアウトプットして、で、それで知識が定着したと思ってますけど、やっぱ口に出すとね、また違う意味でインプットされるので、うん、非常にいいありがたい機会を設けさせていただいたと思っております。すいません。ちょっとこんなところで、えー、お礼申し上げるのも変なんですけど、ありがとうございます。はい。で、三つ目。頻回長時間透析の透析量評価方法についてなんですけど、ごめんなさい。これはですね、えー、ギブアップです。全く理解できません。もう難解な数式のオンパレートだし、わけのわからないグラフもあってですね、まあ、全くも超文系の私には理解できるはずもなくですね。ぜひですね、まあ、あの、我こそは数学や物理、科学の知識に自信があるぞと。あそれで、えー、しかもここの部分について興味があるということは、ぜひですね、原文をお読みいただいて、えー、ぜひチャレンジしてみてください。ごめんなさい。私は撤退させてください。ごめんなさい。次に行きますね。で、4番目。適正除水と体液量管理についてです。これまでお話ししてきた内容というのは、血液、ジョーカーに関する話でしたけれども、うん、透析患者にとって大切な両輪の、もう一方、除水に関することですね。頻回透析や長時間透析を行うことによって、週あたりの総透析時間というのを増やすことが可能だと。結果として、除水速度を軽減できますからね。水分管理が容易ですよ、ということです。まあ、このように水分管理が容易、であることによってね、ドライウェイト、まあ皆さんそれぞれお持ちかと思うんですけど、ドライウェイトが達成しやすくなりますし、えー、透析中、特に後半のね、血圧が下がると、透析低血圧の予防にもなるし、まあ高血圧対策にもなるということですね。で、うん、まあこれらね、その、陰回透析だったり長時間血液透析を行うことによって、あの、水分管理が容易だと。うん、いうその根拠を,を説明するのに重要な概念、うん、ワード、キーワードがあります。それは何かというと、プラズマリフィーリング
プラズマリフィリングという概念、現象というのかな、いうものがあります。ちょっと難しいんですけれどもね、ちょっと説明していこうと思うんですが、あの、除水するっていうのはね、どういうことかって、そもそもね、どういうことかっていうと、血液中の、まあ、水、まあ、体液をダイアライザーの膜を介して除去するっていうことを指しますよね。で、単純に考えると、例えばですよ、えー、5000ミリリットル、まあ5リットルの、例えばの数値ですけどね、これね、5000ミリリットル、5リットルの血液が体内を循環していると仮定して、で除水量が2500ミリリットルと、2.5 リットルあるとしますよね。そうすると、まあ、単純に2500ミリリットルの水、体液が体内から抜けて、で、えー、まあ、単純に考えると、循環血液量というのは半分になってしまいますよね。はい。まあ、ただ、ことはそう簡単じゃないんですって。うん。単純にね、今考えたように、5000あったやつが、ひょっこりこう、2500にボンって減っちゃうと、もう激しい血圧低下っていうのが起こっちゃうわけですよ。生体反応としてね。だけど、そうならない。理由っていうのがあって、それがプラズマリフィリングがあるからなんですね。で、なんぞやというと、その、我々のね、体内の水っていうのは、細胞の中、細胞内から、細胞の外、うん、そして、その血管の中っていうふうに、こう、順繰りにこう、移動していくんですって。で、この現象を、まずプラズマリフィリングっていうんですって。で、したがって、その、実際、我々の体っていうのは、透析中に、血管外の、血管の外の水っていうのが、血管内に移動してね、その、その除水によって血管内の水分をこう、除水するわけじゃないですか。で、その血管内の水分量っていうのを、やっぱある程度こう、保とうとするんですって。血管の外のね、水が血管内にこうちゃんと移動してくることでね。で、えー、保とうとすることで、その血液量の過剰な減少だったりね、その大きな血圧低下を起こさずに、透析が行われているわけですよ。プラズマリフィリングっていうその生体反応のおかげでね、その体、もう繰り返しになりますけど、あ体内の水分というのが細胞内、そして細胞外、で、血管内というふうに、こう、順繰りにこう移動するっていうね、ちゃんとね、移動して、その、血管内の水分が失われても、ちゃんと順繰りに移動してきた、あの、水分っていうのが、ちゃんと、あの、水分量を保とうとして、あの、血液量の過剰な減少とか、その、うん、その結果として起こりやすい、血圧の大きな低下とかを起こさずに済んでる。が、しかしですね、がしかし、除水速度。これが速くなると、除水速度が速くなると、このプラズマリフィリングっていう現象が、こう、追いつかなくなるわけですよ。本来はね、その血管内の、うん、その循環血液量って言ってもいいかもしれないけど、そこの量がね、こう、除水によって、うん、抜けてね、で、減った分を、もうプラズマリフィリングによって、その細胞、内から細胞、外、で、で、血液中にね、どんどんどんどんこう、まあ、バケツリレーみたいな形で、あの、補充してくれるんですけど、こう、その除水速度、その水が抜けるスピードが速いと、それが追っつかないんですって。で、追っつかない結果どうなるかというと、やっぱ血圧が低下しちゃうたりね。でもっと悪くなっちゃうと、その臓器が拒血したりね、うんまあ、それをその臓器がさらにこう悪化するとか、いうよりこう重篤な状況になり得るんですって、非常に危険ですよね。うん、感化できないところだと思います。こうやってその体液の,その量がね、こう大きく変動するっていうのは、やっぱ本来のその生体におけるね
、正常な生理的な状態じゃないんだっていうんですよ。非生理的な状態であると。うん、その、水が増えたり減ったり、増えたり減ったりっていう、この変動が大きいとね。これはやっぱりその非生理的な状態であるということですよね。で、こういったことが起きると、やっぱりその心臓だったり、血管系のね、合併症の最大の要因になりますから、うん、そこはやはりいただけないということですね。で、あの、ガイドライン、あの、維持血液透析ガイドラインには、一応その、その、除水速度のね、目安みたいなのが書かれていて、えっ、ー、とね、平均除水速度っていうのは、えっ、ー、と、1時間あたりで、体重1キロあたり15ミリリットルっていう表記がされてますね。それを目指しましょうとあるんですけど、これって必ずしも医学的根拠が十分にあるとは言えないって、この委員会報告では記述がされています。うん、それはなぜか。うん、透析が中2日空いたスケジュールの限界値なんですって、あくまで。これがね。その1時間あたり、で体重1キロあたり15ミリリットルっていうその除水速度っていうのはね。だから、あの、これは、うん、透析時間に、えー、当てはめてみると、あと4時間透析で、えー、と体重の 6% の除水を行うことに相当するんですって。で、これちょっと考えてざっと計算してみると、例えば、60キロの体重の方の 0.6% っていうと、3.6 キロですよね。えっ、ー、と、3.6 キロ、だから 3.6 リットル。3.6 リットルを4時間で除水しようとすると、1時間あたりの除水のスピードって、えっ、ー、と、0.9。900ミリリットルかなになりますよね。で、これって、早いですよ。早いと思いませんうん。で、透析の回数を増やすっていうことは、あの、まあ、繰り返しにな,りなりますけど、非透析日っていうのをね、減らすことができるので、まあ、毎日やってればね、非透析日っていうのはなくなるわけだし、まあ、私のように、その、週6回とかだとね、もう、透析を1日休むということ自体がレア。だからもう中2日空くことなんてもう絶対ありえない。うん、そういうことがあると、その尿毒症物質だけじゃなくてね、その体内に貯留する水分っていうものもね、あの少なく済みますしね。で、またその長時間透析、透析時間を長くすることによって、除水をね、こうゆっくり。行うことができるので、こう、今申し上げたね、こういったあの、プラズマリフィリングに対応できないほどの、その除水速度で除水せざるを得ないっていうことは回避できると。あの、そういうことは修正可能ですよね。あの、やっぱりね、その標準血液透析をやられている患者さんの場合、透析をやらない日が2日続くっていう事象が発生しますよね。で、あのまあ嫌な話ですけどこう中2日をね空いた翌日その週始めの透析の際にその心臓だったり血管系の事故っていうのが起きやすいんですってどうしてもねなのでそのやはりね透析の回数を増やすとか長時間透析をするっていうことでその除水のね速度をそのプラズマリフィリングっていう本来の生体反応に無理をさせるというかその追っつかないようなね急激な除水速度で除水せざるを得ないっていう状況を回避することはできるのでねうん今申し上げたようなその中2日透析をしない日を明けた後の週始めのまあ事故心血管系の事故を防止する可能性があるということがあご紹介されていました
7つに章立てされている格論の2つ目、安全性です。で、この安全性っていうのは、この、要はオーバーナイトの投石に関する記述なんですね。で、うん、ブログをね、執筆した時っていうのは、私自身がね、やっぱ現在オーバーナイトやってないっていうことと、あとはその仮にね、現在の在宅血液透析に比べて、オーバーナイトの透析に優位性があったとしてもね、あると判明しても、まあ、現状の環境からね、オーバーナイトの透析環境を移行するというのは現実的ではないと思っているので、この部分ちょっと割愛してるんですよ。で、ただ、あのー、一歩先の透析医療、理論と実践、まあ、たびたびご紹介してますけど、こちらの書籍の中で、あの、オーバーナイト透析に関する記述があってね、で、そこは読ませていただいてます。あの、こういう私ですのでね、あの非常に有意義でした。有意義でしたので、まあ、私が気になったところは、あの、うん、当該ブログでね、あの、お話ししてます、記述しておりますので、そちらをまあご参照していただければと思いますし、また、機会があればね、あの、このポッドキャストでも、ご紹介していきたいと思いますので、まあ、今回はちょっと割愛させてください。ごめんなさい。で、えっ、ー、と、ま、まとめてみるとね、今日のポッドキャストをまとめてみると、その内容うんぬんっていうよりも、やっぱ難しいですね。難しい。難しいっていうのは内容が難しいっていうのもあるし、自分自身でやっぱ口に出してね、アウトプットすることの難しさっていうのを非常に感じました。うん。なので、あの、よくね、ブログなんかは過去の記事をこう書き直す。リライトっていう言葉があるみたいなんですけど、あまあ、ぜひね、私に、えー、チャンスをいただきたい。あの、リライトのあるリレコーディングっていうのをやらせていただきたいですね。ぜひ。うん。まあ、ただ、うん、自分としてはね、納得したあの放送ではないですけれども、ただ一方で、あの知識がねあの、少しばかりかあの、さらに定着したとは思っているので、それはこういった機会を与えていただいた皆さんに感謝申し上げます。とはいえですね、あの次回以降、まだまだあの続きますのでね、あのまあ、どの程度を、精度を上げて放送できるかわからないですけれども、誠心誠意、丁寧に頑張って、えー、内容をご紹介していきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。本日はご清聴ありがとうございました。ということで、今回は以上になりますこの番組では引き続き在宅血液透析並びに人員職に関する患者目線での情報を発信してまいりますブログ「人生をよく生きる」も解説しておりますのでそちらもご覧いただければ幸いです URL は https コロンスラッシュスラッシュキングダイ2020ハイフンブログドットコムです。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。